السلام علیکم آتف امیش اپنے ٹوینٹی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ اور آج جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مین فیچرز آف ای کامرس ویب سائٹ کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کے لیے وہ کون سے فیچرز ہیں کمپوننٹس ہیں جو اس ویب سائٹ میں ہونے چاہیے تبھی وہ ایک کامیاب ای کامرس سٹارٹ اپ ہو سکتا ہے یا ویب سائٹ ہو سکتی ہے تو اس میں یہ فرق تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ای کامرس اور ویب سائٹ ای بزنس میں کیا فرق ہوتا ہے اور ای کامرس ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں جیسے ہی کسی ویب سائٹ میں یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر دی جائے کہ آن لائن منی پیمنٹ ٹرانسفر ہو سکے میں پیمنٹ پروسیس ہو سکے تھرو کریڈٹ کارڈ تھرو ڈفرینٹ ادر میڈیمس اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کسی مرچنٹ سروس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر تو یہ جیسے ہی کوئی پیمنٹ پروسیسز آپ کی ویب سائٹ میں کنفیگر کر دیے جاتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کی کیٹیگری ای کامرس میں اینٹر ہو جاتی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور اس میں پیمنٹ پروسیسز موجود ہیں جیسے کہ آن لائن اسٹورس وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے اور وہ کتنے ضروری ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو جو کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم آپ جس میں یہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا روبسٹ ہے اور کتنا اسکیلیبل ہے یہ یہ دیکھنا ضروری ہے جیسے آج کل آپ بہت سارے سی ایم ایس ایس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ورڈ پلس ہے جملہ ہے اور ٹرپل ہے اور بہت سارے سی ایم ایس ایس موجود ہیں اور کچھ ایسے سافٹ ویئر جو ای کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اسٹور فرنٹ وغیرہ کھولنے کے لیے ہی ڈیولپ کیے گئے ہیں جیسے اوپن کارٹ وغیرہ کا ذکر کرنا ضروری ہے تو جس میں جو جو اوپن کارٹ ہے یا اس قسم کے دوسرے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ بناتے ہی آن لائن اسٹورز ہیں تو ان میں سے آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے جو جو آپ جس میں آپ کی تھوڑی بہت ایکسپرٹیز ہوں جس میں آپ کی ٹیم کی ایکسپرٹیز ہوں اور آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ اس سی ایم ایس کو ایزیلی ہینڈل کر لیں گے اور جب آپ کا بزنس گرو کرے گا تو اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکے ایزیلی تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لیا کہ یور سی ایم ایس چوائس آپ کا جو ہے مین اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے فار دی ای کامرس ویب سائٹ کہ کون سے سی ایم ایس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں اپنا اسٹور فرنٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ایزی نیویگیشن از انادر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ای کامرس ویب سائٹ کہ یوزر جب آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو چیزیں اس کو آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں یا اس کے ڈفرینٹ انفارمیشن آپ کے بارے میں آپ کے بزنس کے بارے میں آپ کی پروڈکٹس کے بارے میں آپ کی سروسز کے بارے میں آپ کی ڈفرینٹ مینجمنٹ پالیسیز کے بارے میں جو لنکس اویلیبل ہیں وہ بہت ایزیلی لوکیٹیبل ہونے چاہیے تاکہ وہ کسی قسم اپنے تمام ڈاؤٹس کیونکہ اس نے آپ کی ویب سائٹ میں پیمنٹس پروسیس کرنی ہے اس نے آپ آپ کی ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو وہ چاہے گا کہ آپ کی تمام انفارمیشن اس کو ایزیلی ایکسیسبل ہو اور وہ جس کی جو اس کو جو ٹرسٹ وہ لے کر آئے آپ کی ویب سائٹ پہ اس کو انہانس کر سکے اور اپنا ڈسیزن لے سکے کہ وی از گوئنگ فار پرچیز اور ناٹ تو ایزی نیویگیشن سسٹم از انادر ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور ای کامرس ویب سائٹ اور یہ اسی سے اگلا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن ہے ریگارڈنگ یور بزنسز اینڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز وہ بڑی کلیئر اور بڑی کمپریہنسو دینی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی امبیگوٹی یا کسی قسم کا کوئی ویگ اسٹیٹمنٹس نہ ہوں بڑی بڑی کلیئر انفارمیشن اباؤٹ یور پروڈکٹس اباؤٹ یور ٹریڈنگ پالیسی اینڈ یور بزنس پالیسی تاکہ جو یوزر ہے اس کا ٹرسٹ گین ہو سکے 
इसके बाद इसमें ये इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक तो प्रोडक्ट्स की सर्विसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन तो है ही है इसमें जो दो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि बल्कि तीन उस जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो पेजेस इसमें डेवलप करने दैट इज़ टर्म्स ऑफ योर बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन का पेज इसमें आप ईच एंड एवरी डिफाइन करेंगे कि आप इस आपका स्टोर किस तरह की, की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वन सम वन इज परचेजिंग योर सर्विस और योर प्रोडक्ट्स और आगे चल के आपका जो बिजनेस रिलेशन है वो किस तरह मेंटेन होगा तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपने लाजमी डेवलप करना है इसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी ये है क्योंकि जितना कि आपकी इस वेबसाइट पर जो विजिटर है जो बायर है वो अपनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स शेयर करने वाला है तो आपको उसको बड़ा क्लियर एक इंफॉर्मेशन देनी है कि हाउ यू हाउ मच प्राइवेट यू आर एंड हाउ मच हिज और हर इंफॉर्मेशन इज सेफ इन योर वेबसाइट तो प्राइवेसी पॉलिसी बड़ी ज़रूरी है इसके बाद परचेजिंग के हवाले से देखा जाए तो रिटर्न पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपनी रिटर्न पॉलिसीज और प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट और इस कस्म की जो चीज़ें हैं बहुत बड़ा क्लियरली रिटर्न पॉलिसी आपको मेंशन करनी है अपनी वेबसाइट में तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो और नेविगेशन सिस्टम और लिंकिंग सी एम एस सिस्टम जो कि हमने अभी डिस्कस किया अब हम चलते हैं मेन चीज़ में कि ई कॉमर्स वेबसाइट में एक फार्मूला डेवलप है जो आपको हर किस्म की जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें आपको एक शॉपिंग कार्ड नजर आएगी शॉपिंग कार्ड का सिस्टम होता है कि एक यूज़र आया है उसने अपनी टाप की शो केस आइटम से मुख्तलफ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया है परचेज करने के लिए तो ऐसा ना हो कि वो कहीं एक प्रोडक्ट पे ही स्टक हो जाए तो हम एक एक जनरिक एक प्रोसेस क्रिएट किया गया है तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए कि आप एक शॉपिंग कार्ड का सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं अपने इस वेबसाइट में जिसमें यूज़र इनेबल होता है कि वो अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सके और इन दी एंड उस उसकी जो कॉस्टिंग है उसको नज़र आ जाए और ये पूरा परचेजिंग प्रोसेस फर्स्ट सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट एंड देन पुटिंग दम ऑन द इन द शॉपिंग कार्ड एंड देन चेकआउट जब आप चेकआउट करेंगे तो आपने जितनी चीज़ें जितनी प्रोडक्ट्स परचेज की हुई होंगी उनका एक इन्वाइस डेवलप होकर आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपकी टोटल टोटल प्राइस होगी एंड देन वो आपके नीचे एक चेकआउट का बटन होगा दैट इज दैट यू आर फाइनलाइजिंग योर परचेज अब नेक्स्ट स्टेप में जो वो आएगा वो आपका पेमेंट उसमें ले जाएगा तो ये जो शॉपिंग कार्ड और चेकआउट का प्रोसेस है ये बड़ा इजी होना चाहिए और बड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि यूज़र इस मरल में इस प्रोसेस में कहीं कंफ्यूज ना हो या कहीं स्टक ना हो तो ये बड़ा ज़रूरी है कि शॉपिंग कार्ड के लिए आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोग्राम जो मैंने शुरू में सी की बात की ये तमाम सी में इनके अपने अपने शॉपिंग कार्ड सॉफ्टवेयर हैं और मल्टीपल हैं आपको देखना है कि विच इज़ सूटेबल फॉर यू और वो ही आप लग इन उसमें इंस्टॉल करते हैं अच्छा इसमें एक और चीज़ क्योंकि यूज़र्स और इस आपने एक रिलेशन डेवलप करना है अपने कस्टमर्स के साथ अपने यूजर्स के साथ विजिटर्स के साथ तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में मेम्बरशिप सिस्टम लाजमी होना चाहिए ताकि आपका जो जो मेम्बर है सॉरी जो विजिटर है वो परचेज करने से पहले आपके आप आपको रजिस्टर कर ले आप अपने आप को रजिस्टर कर ले आपके साथ ताकि फ्यूचर में आप भी उसके साथ कांटेक्ट में रहें और वो भी आपकी जो नई आने वाली प्रोडक्ट्स हैं या आपके साथ किसी किस्म की भी कम्युनिकेशन में वो रह सके तो मेंबरशिप सिस्टम आपने इसमें डेवलप करना है ताकि जो भी कस्टमर आता है वो पहले आपके साथ रजिस्टर हो जाए ताकि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए आपकी वेबसाइट के साथ सेव हो जाए तो वो जो आ, हमने पीछे पढ़ा है शॉपिंग कार्ड का और चेकआउट का प्रोसेस वो इजी हो जाएगा और क्योंकि जैसे ही एक रजिस्टर्ड यूज़र लॉग इन हो कर ये सारा प्रोसेस करेगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी होंगी और वो बहुत आसानी से इस प्रोसेस से निकल जाएगा उसको वो फॉर्म वगैरह दोबारा फिल नहीं करने पड़ेंगे उसके एड्रेसेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उसका आगे चल के पेमेंट 
मोड ऑफ पेमेंट भी सॉफ्टवेयर को वेबसाइट को पहले से पता हो गया कि ये जो यूज़र है ये किस किस तरह पेमेंट करता है नॉर्मली तो इस तरह मेम्बरशिप सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ पेमेंट गेट वेरी इंपॉर्टेंट और यही यही वो सेक्शन है यही वो फीचर है कंपोनेंट है जो आपकी वेबसाइट को ई बिजनेस से निकाल के ई कॉमर्स की कैटेगरी में लाते हैं अब ई पेमेंट गेट वेज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन पाकिस्तान अभी तक कोई पेमेंट गेट वे ऑफिशली नहीं आया और आया भी है तो आई हर्ड अबाउट वन यू पी एल ने कुछ गो ग्रीन के नाम से एक मर्चेंट सर्विस स्टार्ट की थी लेकिन वो इतनी प्रैक्टिसिंग नहीं है अभी तक मुझे कुछ बहुत कम वेबसाइट में नज़र आई लेकिन वो पता नहीं कितने कामयाब है आई डोंट नो मैंने कि उसके उसके साथ काम नहीं किया लेकिन हो सकता है कि लोगों ने उसको इतनी जल्दी अभी तक अडॉप्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसके उसको अडॉप्ट करने के प्रोसीजर्स बड़े हार्ड हो और महंगे हों तो लेकिन इंटरनेशनली तो आप के पास बेच भाषा मर्चेंट सर्विसज ऑनलाइन हैं जिसमें गूगल का अपना चेकआउट सिस्टम है टू चेकआउट है ऑथराइज डॉट नेट है सेज है तो मिलियंस बल्कि थाउजेंड्स में कहना चाहिए कि वो मर्चेंट्स अवेलेबल हैं जो पेमेंट प्रोसेस आपके क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करके आपके अकाउंट्स में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं आफ्टर डायरेक्टिंग देयर स्मॉल सर्विस चार्जेस तो पाकिस्तान में भी ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ हंड्रेंसेज हैं कि अभी तक इसी वजह से ई कामर्स के जो डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्री है वो इतनी फ्लोरिश नहीं हो सकी क्योंकि लोग पेमेंट सिस्टम्स में आके थोड़ा सा स्टाक हो जाते हैं और वो एक ही टिपिकल जो सीओडी सिस्टम है कैश ऑन डिलीवरी उस पर उसको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है कुछ जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि अब थोड़ा सा एम कॉमर्स की वजह से जो मोबाइल कॉमर्स है उसकी वजह से थोड़े से पेमेंट स्मॉल पेमेंट्स के प्रोसेस ईजी हुए हैं लेकिन स्टिल उसमें आपकी फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व हो जाती है ये नहीं होता कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड से या उसमें वो कर दिया तो ये चीज़ पेमेंट गेटवेज के हवाले से आपको अगर आप और सेकेंडली अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल मर्चेंट को हायर करते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी ऑब्लिकेशन यह है कि यू हैव टू हैव इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जो कि बहुत मुश्किल होता है अब क्योंकि वहाँ जो इंटरनेशनल मर्चेंट्स हैं लाइक पे बॉल ऑथराइज चेकआउट वो बड़ी मुश्किल से बल्कि होते नहीं हैं अगर होंगे भी तो बहुत प्रोसेस होगा उनका क्योंकि कि पाकिस्तान बैंकों के साथ उनका कोई लिंकअप हो सके या कोई तो इसलिए हाँ अगर आप कोई अपने पैसे बाहर ही रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ईजीली अगर आप बैंक अकाउंट वगैरह बाहर किसी मुल्क में अवेलेबल है तो आपको पे और दूसरे पेमेंट गेट पे के थ्रू पेमेंट रिसीव करना और ईजी हो जाएगा तो ये था पेमेंट गेट वे पेमेंट गेट वे आपको सेलेक्ट करना है केयरफुली आपने देखना है कि किसकी क्या चार्जेस हैं कितने परसेंट ऊपर वन टाइम सेटअप कॉस्ट क्या है उसकी उसके वो पर सेल्स क्या कमीशन ले रहा है इस किस्म की तमाम चीज़ों को आपको एनालाइज करना है और जो आपको सूट करें फिर आप उसके साथ वो उसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ तो फिर उसके बाद जो जब परचेस हो जाती है तो फिर ये मरला आता है आपकी बैक ऑफिस मैनेजमेंट का कि आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट और ये जो शॉपिंग कार्ड है इसके बैक पे एक फ्रंट एक ऑफिस एक डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड चल रहा होता है जहाँ पे आप तमाम ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे होते हैं वो कितना एफिशिएंट है और वो कितनी तेज़ी से आपको अपने ऑर्डर्स वगैरह आप कितना अच्छे तरीके से उसमें मैनेज कर सकते हैं ऑर्डर्स हो गया उसमें रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है कि आपकी सेल्स रिपोर्ट्स या सेल्स रिटर्न रिपोर्ट्स या कितने और ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने स्टेटस कितनी तेज़ी से और कितनी आसानी से आप इसमें हैंडल कर सकते हैं क्योंकि जब कोई यूज़र ऑनलाइन परचेज करता है तो वो ट्रैक ड्राउन भी करना चाहता है कि उसका जो ऑर्डर है वो इस वक्त किस स्टेज पर है वो डिलीवरी के कितने दिन में होगा कहाँ पर है 
शिप हो गया या नहीं हो गया और अगर उसमें रिटर्न का केस है तो तब भी कैसे होगा किस तरह प्रोसीजर होंगे कितना किस तरह कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द पैक ऑफिस एंड एंड द कस्टमर तो ये चीज़ें ऑर्डर मैनेजमेंट और ये जो रिपोर्टिंग है इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन एंड फॉर फॉर योर कस्टमर्स तो ये चीज़ का ख्याल आपने रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी योर वेबसाइट शुड बी वेरी सिक्योर क्योंकि इसमें अगेन मैं कहूँगा कि वो अपनी बड़ी क्रिटिकल कस्टमर अपनी बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है तो वो चाहेगा कि आपकी सर्विस आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो सेफ हो आपने एक पेज बनाकर प्राइवेसी पॉलिसी बनाकर तो उसको ये बता दिया कि यू आर सेफ बट प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली वो देखना चाहेगा कि आपके पास क्या टूल्स हैं और वो नॉर्मली ऑनलाइन एक ही होता है जिसमें एस एस एल होता है सिक्योर सॉकेट ले सर्विस आपको सर्विस आपको लेनी पड़ती है तमाम सर्विस वो ऑफर करते हैं और उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आपको लेनी है और जितनी स्ट्रॉन्ग आप ले सकते हैं ले लें और इससे भी क्या होगा कि आपके टॉप जो ब्राउज़र का बार होता है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि वो एक थोड़ा सा लॉक बना हुआ होगा और सिक्योर लिखा हुआ होगा तो ये एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है जो यूज़र देखता है हर साइट में बिफोर एंट्रिंग द क्रिटिकल पेमेंट इन्फॉर्मेशन ये हो गया और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जब हमने जिक्र किया उसका मर्चेंट सिस्टम का गेट का तो गेट आपको आपकी वेबसाइट को जब आप उसमें अप्लाई करते हैं कि ये इन दिस इज़ माय वेबसाइट एंड आई वांट योर मर्चेंट गेट सिस्टम तो वो आपकी वेबसाइट को बड़ा डीपली एनालाइज करते हैं ऐसे नहीं कि आप गए आपने सबमिट किया या साइन अप किया और आपको वो कोड मिल गया वो देखते हैं कि आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस हैं जो प्रोसेस हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ और नॉर्म्स वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे जो हमने डॉक्यूमेंट शुरू में जिक्र किए थे टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न पॉलिसी प्राइवेट पॉलिसी एंड योर सिक्योरिटी इम्प्लिकेशन ये सब कुछ वो चेक करेंगे कि आप कि यूज़र को आप अपने कस्टमर्स को कितना सेफ और कितना उनको सर्विसेज दे रहे हैं सिक्योरिटी के हिसाब से या अपने बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से तब वो आपको अलाउ करेंगे अपने स्क्रिप्ट्स को यूज़ करने के लिए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था <coughs> उसके बाद है कह लें कि स्केलेबिलिटी कि आपके वेबसाइट इस इस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें मज़ीद आने वाले वक्त मज़ीद कंपोनेंट्स इजीली इंटीग्रेट हो सकें या मज़ीद पेजेस बन सकें या उसको अगर होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि जब आप शुरू में वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो शायद इतने कस्टमर ही ना हो लेकिन अगर आप कामयाबी से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं मार्केट कर देते हैं और उस पर उस पर लोड बढ़ जाता है उस पर सेल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें उसकी टेक्निकली होस्टिंग सर्विस में भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मल्टीपल एक वक्त में बहुत सारे ऑर्डर्स को और प्रोसेस कर सके रिपोर्टिंग एफिशेंट ही रहे उसकी ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट चौक हो जाए और डाउन हो जाए और इससे आपका जो जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा अगर वो किसी पॉइंट पे किसी वजह से आपकी वेबसाइट ही रिस्पॉन्ड करना छोड़ जा रही है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि स्केलेबिलिटी और रिस्पॉन्स वेबसाइट का बड़ा अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज होस्टिंग सर्विसेज एंड अदर इंटरनेट में वो इजीली ओपन होना शुरू हो जाए इसके बाद अगेन वही कहूँगा कि रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस का ये है कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट भी फुली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रीनस क्योंकि अब आपको पता है कि 70 टू 80 परसेंट वेबसाइट्स जो हैं वो अपने लोग अपने सेलुलर डिवाइस से टैब और आई पैड्स और मोबाइल डिवाइस से खोल रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो फ्लॉप हो जाएगी आज आज के जो स्नैरियो है आज का तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट आपका स्टोर फुली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ये चीज़ याद रखिएगा इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शिपिंग इन लास्ट शिपिंग जो है वो आपको सेलेक्ट करना है कोई भी कोरियर सर्विस जिसमें पाकिस्तान में टी सी एस है लिपट है 
जो बॉक्स है इसका के और भी बहुत सारे वो वो भी आपने अपने साइड डिसीजन लेना है कि वो कौन सी कोरियर सर्विसेज या मल्टीपल कोरियर सर्विस के साथ आप जाएंगे क्योंकि हर कोरियर सर्विस का अपना कवरेज एरिया होता है तो आपने देखना है कि आप कोई ऐसी कोरियर सर्विस लें जिसका जो मैक्सिमम आपका पाकिस्तान कवर करता हो और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टोर है तो आप ऑर्डर्स बाहर से भी आ सकते हैं और अगर आपने ये मेंशन किया है कि यू आर एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान तो फिर आपको कोई इंटरनेशनल कोरियर सर्विस या कार्गो सर्विस भी इंटीग्रेट करनी होगी और उनके साथ भी अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा ये ये किस तरह अकाउंट खोलते हैं डिफरेंट कोरियर के साथ इस पर हम एक अलग सेशन करेंगे इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इन सर्विस से इंफॉर्मेशन ले कर सारी शेयर कर सकूँ कि आप किस तरह को टी सी एस को हायर कर सकते हैं या उनकी कौन सी सर्विस है आप क्योंकि ये एक पिछले दो तीन सालों में जो ये सिस्टम है ये पाकिस्तान में शॉपिंग का काफ़ी तेज़ी से फैला है तो बहुत सारी कोरियर सर्विस तकरीबन सब ने सी ओ डी सिस्टम और ई कामर्स की वेबसाइट के लिए स्पेशली सर्विस का अनाउंस की हुई हैं जिन जिनमें आपको अकाउंट खोलना होता है और वो आपके बिहाफ पे सी ओ डी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स भी रिसीव करते हैं और आपको ट्रांसफ़र करते हैं जाहिर है कोई इनकी अपनी इसमें चार्जेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो शिपिंग आपको ये भी आपका डिसीजन है कि आप किस किस्म की कोरियर सर्विस के साथ जा रहे हैं और आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है या आप जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है उस हिसाब से आपने इसको सेलेक्ट करना है और इंटीग्रेट करना है तो ये आ, कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था ई कॉमर्स के हवाले से आई होप यू लाइक इट और आपकी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चंस का इसमें आंसर होगा अगर नहीं है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आ, कहीं किसी जगह पर अगर आप स्टक हैं आ, अपने ई कॉमर्स स्टार्टअप पर तो मुझे कॉन्टेक्ट करें हम उसमें उसमें पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का गाइड करने का तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सब्सक्राइबर्स कुछ स्पीड काफ़ी इनक्रेजिंग है तेज़ हो तेज़ी हो गई है थोड़ी सी तो ये काफ़ी इनक्रेजिंग होता है कि लोग पसंद कर रहे हैं और दे दे वॉन्ट टू स्टे इन टच विद माई चैनल थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट एपिसोड पे और अगर कोई ख़ास टॉपिक के बारे में आप कुछ समझना चाह रहे हैं ई कॉमर्स ई बिजनेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो भी प्लीज मुझे सेंड कीजिए और उस पर सेशन करने की कोशिश करूँगा थैंक यू वेरी मच स्टेट यू अल्लाह हाफिज़